我们全家是来向你们道歉的，对不起。哎，这这这怎么回事啊？啊，妈，爸，我做错事了。呃，不是，是我们错在先的。叔叔阿姨，佩嘉对我们的情谊，我这辈子都不会忘记。以后佩嘉就是我的妹妹，我会一直照顾她。放心吧，妹妹，你你们不是啊、哦？大哥，大姐，佩嘉虽然没有嫁到我们家里来，但我们已经是一家人了。以后，佩嘉就是我们的女儿，莫里呢，就是你们的儿子。这还有件事儿。我想要征求佩嘉的意见。佩嘉，你是否愿意继续担当公司总裁的职务？爸、啊，佩嘉，我和李莫阿姨已经宣布退出公司，以后就由莫里来接任董事长的职务，他需要你的帮助。你们还信任我？这句话应该是我们问你，你还信任我们吗？谁说孤独症不懂感情？你看，他们心里比什么都明白。小猫多高兴。高兴哈！高兴，高兴，高兴！我来了。也许不是我爸爸，也许不是圆梦哥哥的爸爸，也许不是姐姐的爸爸。爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，哎哎，哥哥，哥干嘛呢？哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，那有点招是好啊，以前我觉得是土大款的招，不过现在几天才明白，是说这有钱就是好啊。说吧，又想泡谁？不是泡，是爱上了。你懂不懂什么是爱啊？我也不知道懂不懂，反正就是二十四小时就想见到他，见不到他我就着急。想到他的样子，就不由自主的高兴。嗯，有点靠谱。说吧，是什么样女孩？超级聪明，绝世美丽。行了行了，王蒙看绿豆，怎么看怎么顺眼。我就不信有什么超级聪明、绝世美丽。哟，就在我面前。<笑>你说什么？你乍一看，不好看。可越看越喜欢，在我眼里，你就是绝世美丽。你乍一看，傻乎乎，啊，其实是大智若愚。小鹿，你是我见过最美丽、最聪明、最善良的女孩。我，我，行，大哥。
大柱，排练到这儿就可以了。花言巧语就算你已经毕业了。不过老师，我呢还是要奉劝你一句，对待感情要认真，不然最后相信一定是你的。蛋糕好吃吗？嗯，还不错。嗯。我靠，道具都准备好了。陆小璐，我对天发誓。刚才说的话，句句都是真心的。我活了二十五年，第一次尝到爱情的滋味。我爱你，我愿意用一生一世守护你。嫁给我吧你就这么背着妈把自己给嫁了？妈，来势太猛，我一激动就把字给签了，还没来得及通知您呢。那妈，那个您放心，我一定好好对小璐啊。您，哎，哎，哥，好啊。吴小璐是个猪脑袋，他哥可不傻啊。吴大志，你干嘛呢？你干嘛呢？啊，你干嘛呢？嗯、玩什么不好？玩闪婚啊？这种花花公子你不知不知道？玩腻了就一脚踢开，你玩得起吗你啊？啊，赶快离婚去！<笑>谢谢你哥，我知道你担心你的傻妹妹。放心吧，妹妹我会照顾好自己的。我们俩是认真的。他比我傻，我对付得了。实在不行，不是还有你吗？妈，我知道你们觉得我不靠谱，但我们俩是认真的。不管以后怎么样，起码我们现在彼此相爱，想在一起。那个妈，那个大哥，那个你们放心，我和小璐已经签署协议了，谁要是背叛对方，这辈子谁的财产就归对方。行了，只要你们俩呀想好了。能彼此对自己和对方的人生负责，那就放心，一起来幸福。谢谢你妈。谢谢妈。你傻丫头。你们俩协议公证了没有啊？有没有问过他有多少财产？早就查过了，查过，查过。哎呀，什么笑啊啊！帽子摘了，看着别扭。哎，妈妈，你看，谢顶了。你高寿啊？不高。吴大志，我们叫聪明绝顶，懂吗？懂吗？懂吗？懂吗？妈，你看，现在胳膊肘就往外转。行了，往外拐就往外拐吧，人都结婚了。闭嘴，严肃点。既然事儿这样啊，那我也宣布一件事儿。啊？我有女朋友了。谁呀、啊？<笑>恭喜大哥，恭喜大哥。谁这么不长眼啊？小璐，韩佩嘉。谁？韩佩嘉。谁是韩佩嘉呀？就刚蒸完茉莉结婚的那个，卢大志，你疯了吧？他什么样女人你又不是不知道，玩死你！死都不知道怎么死，嫂子，你赶紧说两句话，他又抽风。谁别劝啊，劝也没用。不过呢，现在他还不同意，准确的说，他还不知道我要找他做女朋友。不过那这是迟早的事儿，反正呢，哼，生米已经煮成熟饭了。<笑>哎呀，什么事儿啊？你这是？哎呀！嗯，好的，没关系，没关系，没关系啊！以后有的是机会。好，就这样，嗯，拜拜。怎么样了？
还能怎么样啊？辞职呗。你那边呢？什么情况？不好，家里面让董事长负责，都要车轱走人了。好呀，你可千万不要拦着任何离开公司的人啊！让那些心存犹豫的股东卖掉手里的股票离开公司，我们就大力回收公司的股份。可是现在公司内忧外患。股东这个时候走人，无疑是让公司火上浇油。哦，那我们就借着这把火，肃清公司内一切不和谐的因素。现在能留下来的人，都是信任公司和我们可以信任的人。我们大力回收股份，一可以巩固大股东在公司的地位，二我们可以大赚一笔。可是现在股票跌得这么惨，回购一笔赔一笔，怎么可能赚？股市的跌幅在于公众对于公司的信任。又不是我们营销出现什么问题，只要葡萄和他爸爸能够很幸福的出现在公众面前，一切问题都会迎刃而解，到时候股市会恢复的。那我们现在低价回收的股份是不是赚了？我说莫大董事长，你怎么不早说呀？让我们都跟着干着急。那我要那么早说，哪显得出我那么足智多谋、高大伟啊？你<笑>真行。谢。董事长，外面有位叫卢大志的先生找您。放心。请进。嗨。说你来的问候也太晚了。这跟你没什么关系，我闲的呀，给你送礼物。有空呢，回家吃个饭，跟我妈见个面。你把你妈那儿呢，你也安排一下，我去拜访拜访，认认门儿。董事长，你们两个人什么时候？我先去找总裁汇报一下，你们俩先聊。行，那你忙，别太累着了。卢大志，卢大志。动作很快呀，啊？怎么的？啊？就凭你泡我媳妇儿，我就不能泡泡你前女友？那你泡归泡，但是你要好好的泡。这话是我应该对你说的，啊？我告诉你，你要敢对不起葡萄，你要是敢对不起我们家韩总裁，咱全台上见。总裁。你还不知道啊？他已经接替我妈的位置，荣升为我们远东集团的大总裁。韩总裁，我媳妇儿是总裁。我媳妇儿，韩总裁。还好。碧瑶我来送送你。茉莉让我转告你，他希望你们全家幸福、健康、快乐，这也是我的祝福。谢谢，谢谢你。你转告茉莉，我谢谢她。这二十年来，我每一天都想的是怎么打垮你们，忘记了什么是生活。现在一切都结束了，仇恨解决不了仇恨。你看。我这个年过半百的人，让一个孩子上了一课
，我谢谢他。现在我终于知道我应该做的事儿了。你替我转告孩子，说我非常欣赏他，也非常喜欢他，甚至有些怕他的眼神。我总觉得这孩子非常特别。有时间，我们坐下来好好聊聊。小雅，你有一个好儿子，我也该走了。我也祝福你们全家幸福，再见。茉莉今年二十五岁，是吗？他父亲。妈妈，他说他很欣赏你，很喜欢你。还说你很特别，他还说如果有机会的话，他想跟你好好聊聊。你为什么不见他？啊？我不敢。你为什么不告诉他你是？我不敢。我要告诉他，我是他的儿子，他有他的家庭，然后。而且我已经魏国，魏国，你怎么了？啊？十七年了，每当我想起我的孩子，我就会心痛。爸爸，还不答应，我不好意思。儿子
下的三十六路公共汽车，上车以后呢，坐十一站，记住，并十一站，听到售票员说到云南路了之后，我才能下车，记住了吗？你不陪我们去学校吗？姐姐今天有事儿，就不能陪你们了，今天要关啊。哥，你要带好心机，一定要按照我之前告诉你的路线走。如果实在记不得了呢，就看照片。来，哥，你一定要照顾好心机，带好心机。是我要带好莹莹哥哥。对，没错。星星要照顾远望哥哥，星星不能自己乱跑，远望哥哥需要你的照顾，你能答应姐姐吗？我只能把远望哥哥带到学校，到了学校我就不能管他，我要去上课。好，那咱们就一言为定。上车了哎，还手拉着手呢。哎，上车快快快，马上上车，快点！啊、要不我载你吧？哎，别废话，快点儿，我追不上。来，抱紧我。嗯，抱紧我。抱紧我！哎，会开车吗你？抱不抱紧？哈哈，好了。走了，走了，跑了一会儿追不上了，走了。
你自己走吧。我去看星星，你跟着圆吧，哈。不用了，你看。放心了吧，孩儿了吗？去看星星啊！哎，别了，这不会有事儿的。哎，小骆驼在小溪边照镜子，小红马看见了，就看着小蹄，对小骆驼说：“你的脚掌又大又厚，眼皮上长了两层睫毛，背上还有两个肉疙瘩，多难看呀！”小骆驼觉得挺委屈，就把小红马的事告诉他麻烦您了。我怎么样？没事，先安静。谁是圆圆国的家属啊？我。我们都是。这是病危通知书，请签字。别担心啊沈源，袁先生的血型十分罕见，找到相符沈源的可能性不大。我是他女儿，我的肾可以吗？不大。如果你的肾是匹配的，怎么办？什么怎么办？就是说，你已经想好了要把神捐给他，是吗？如果病倒的是莫慧雅，你会怎么办？他是我爸爸，我等了他那么多年，我不能再。说，我这小身板用不着俩身，浪费，一个足够用。我要走了。我一定要救你，他会没事的
小汪，小汪，伟国，小汪他没事，他很好。你知道吗？在我昏迷之前，我唯一能想到的，就是能死在我的儿子身边。真幸福啊！小雅，你应该为我感到高兴。我还有机会享受儿女带给我的快乐，这是老天爷给我的厚爱。现在我可以放心的离开了。美国。知道了，那他知道我们，我也没有想到，他知道以后马上说，他要为你捐身，莫里也去化验了。你说什么？你要给你爸捐肾？我，葡萄，小万和欣欣都挺好的，都在这儿呢。那，你在医院好好陪你爸爸啊，没事儿，好吧？啊，行行行，哎，再见。捐肾救父。我嗓子也太坎坷了，刚被他爸承认了，要捐肾，这什么命啊！哎，这袁卫国也太背了，刚全家团圆得病了，还得要女儿的肾来救命，太巧了，就像安排好一样，为了要女儿的肾才认这个。你干嘛你？我告诉你们俩，你们俩谁敢说这话，就给我滚出去！不是我。妈，你回去休息吧，这儿有我们呢，我送你回去。我不回去。不会的，我已经做了检查，明天结果就能出来。只要匹配，我们就马上动手术。对了，这件事情先别告诉我爸，我怕他不同意。莫阿姨，您一定坚信我爸不会有事儿的，这样他看到您就会有信心。您先回去休息吧。您要是累垮了，我爸他岂不是更担心？放心，这儿有我呢。走，回去吧。
。妈，好休息啊，我回医院了，啊。茉莉，谢谢你能够去检查。我们是一家人，应该的。转告普特，只要我们有一线希望，就绝不会用他的。小心开车。好。好休息啊，妈。说了，你的病没什么大事儿，只要动个手术就可以好的，你不用担心。爸，你你怎么了？不舒服吗？没什么，爸爸就是没想到还有机会受到女儿的照顾。你渴了吧？我给你倒杯水，我先把你摇起来啊。爸，你得赶快好起来。我的拿手好菜你还没有尝到呢，我们还要带着我哥还有欣欣一起去玩。对了，你不知道吧？你儿子能把整个字典都背下来，左右手都能写字。星星画的画被一个做收藏的人看到了，他特喜欢星星的画，问穆老师能不能把他的画都买走。我还在犹豫呢，其实我也特喜欢星星的画，舍不得卖。不卖，当然不能卖。将来我们给星星开个画展，让他的画到全世界去展出。让所有的人都知道，咱们的欣欣是个了不起的大画家。所以你要赶快好起来，我们还有好多好多事情要一起做呢
，以前你跟我说话的时候，总爱抽上这样一段烟。也想跟你说说话。这两天，我心里老在想一个事儿，只要一想起来啊，这心里就冰凉冰凉。在想，要是大志说的这个事真的是真的，他不但又遭罪了，我急呀、啊，我是一点忙都帮不上，不到这孩子真的更苦了了。我求你了，啊！求求你的在天之灵保佑葡萄，保佑咱们的葡萄，小汪还有星星，别让他们再遭罪了。你也别太担心了哈，现在这个医学这么发达，肯定能治好他爸的病。爸爸病了和妈妈一样要死了吗？不能瞎说，不能说这样的话啊！为什么不能说？吉利啊！什么是吉利？吉利，二百一十三页，幸福的好事。嗯，哦，亲家，我我去给他爸爸买点水果，麻烦你看一会儿小旺和欣欣。啊，不不不，我马上就回来，很快就回来。你坐吧。你的衣服和我的衣服谁的长？什么？你的。很遗憾，你们俩都不能给袁先生捐肾。
我是他女儿，我怎么不行呢？你的血型跟袁先生不一样，是绝对不可以的。其他市人员现在什么情况？不乐观。有没有其他办法？本来肾脏衰竭的病人可以通过血液透析来延缓病情。但袁先生对血透不耐受，做血透对他来说很危险，可能引起各种并发症，所以说必须换肾。如果如果找不到肾源呢？尽量在一个星期之内找到吧。谢谢。这要去找你们呢，走吧，我们回家。不行，你要住院。侯导，你听我你，你别说，我不听，你就是要住院。侯导，孩子，爸爸真希望什么都能听你的，真的，爸爸高兴听你的话。爸爸知道，你妈妈那时候也没有住院，我现在能理解她了。孩子，对不起，爸爸和你妈妈一样，我们没办法，我不能在这里等死啊。我们回家吧，你给爸爸做你的拿手菜，好吗？小王了，看，妹妹，妹妹在那儿。你你可以帮忙吗？不用。这顿饭我想自己做。这些年我和你爸一直忙着在外面工作，很少回家吃饭，更别说为他做饭了。以前不觉得，而现在恨不得。帮我把土豆切了。我已经，我已经把我个人名下的所有资产捐给了你爸和残联城里的。大连孤独症托养基金。哎，好啊，这个差不多了啊，你看。哎呀，你看，一头的黑，来，我给你擦擦。来，韩总，哥，哥可以啊。那么墨迹呢？啊，好没好啊
。好。不要整这头衔呢，看你这屁拿不上，你再这么哈着，早晚被人蹬了。哎呀，哎呀，烫、哎、着了吧？啊，我是不是烫坏了？那么不小心啊？哎呦，这儿吧。哎，没没事没事没事，你别碰，烫到你的手上。哎呦，我卢大志啊，哎，你脸上的咖啡能烫到他的手？哎，我以前只知道你朋友，你现在才发现你还贱。这，老抽啊你啊！大志，韩佩嘉，卢小璐，尊重，这是你领导。像我这样，韩总裁啊，要是我的话，早开除你了。韩总裁，求求你放过我哥哥。你的眼光在那，我哥在哪？你哥在这儿呢。你我心里都明白，你怎么可能看上我哥这样的呢？怎么呢？佩嘉对我是真心的，这我知道。人家是真心交你这朋友，听懂了吗？朋友不是男朋友。那，你不是刚认识吗？你们俩还刚认识啊？睡都睡了。不有一次是假的吗？这、啊、是真的。那你得给他时间，让他了解我，对不对？他还要了解你？哎，就你这猪脑袋没心眼的，再碰我，再碰我。用得着了解你吗？早就把你看明白了。人家开的公司总裁，你呢？你就是一破修车的，掂量掂量你自己。你能嫁给你？做梦，白日做梦。小璐，我会和卢大志结婚的。<笑>你终于松口了啊！没头。到。够了吗？搞定。哎，哥哥，有证据了，哎、你放心吧，啊。真棒，卢大志，你算计我！是，总裁老公不会点这个能行吗？谁让你总是表态，让我们胡思乱想啊！我们还真挺纳闷的，你看是我哥哪儿了？你哥是善良，善良。对，你哥善良，在我最难的时候，试探耐心的听我诉说，劝解我。而且他宽容，我利用过他，可他一点都不记恨我。<笑>你踏实，让我觉得有安全感；简单，让我认识到生活原来就是应该简单快乐的，是我把它搞复杂了。所以大志，我愿意嫁给你。啊，我答应。<笑>恭喜呀哥！大哥，你真棒！恭喜恭喜哥，恭喜恭喜恭喜！别太晚了，别太晚。还有，对，不是啊，你要不要？让你爸你妈都看见该不好受了。一家人好不容易凑在一起，你得让他们高兴高兴。嗯，啊，走吧，走吧，好，好。哎，王姐，你爸这病他是什么时候知道的？刚知道啊。啊？怎么了？你问这个吗？啊，没没没没什么，随便问问。走吧。瞎琢磨什么呢？还不走啊？快点，快点，来！
。喂，哥，今天爸爸陪你睡，好吗？爸，他不是不愿意，他是不明白。爸爸笑，爸爸笑，爸爸。我看阿胜子游戏了，快笑，快笑。<笑><笑>小王，今晚爸爸陪你睡觉，好不好早点回去睡吧，啊，嗯。很久没回来住。以后我每天都回家住。我们都在尽力，所以我相信一定不会有事儿的。医生说，如果在一个星期之内不动手术的话，你保证。我会陪着你的，我会一直陪在你身边。你爸不会死。因为我们一定会找到深渊的，冤枉的一定可以。冤枉？冤枉是你爸爸的亲生儿子，他的肾一定行。我李妈妈求你一件事儿，你帮我去跟葡萄说说，带冤枉去检查。如果冤枉真的可以的话，你爸就有救了。
你爸这病可是什么时候知道的？刚知道，啊？怎么了？你问这个啊？没没没什么。行。刘老师，你爸爸的亲生儿子，他的事一定清楚。我查阅了很多相关的资料，你看，精神类疾病的患者是可以实施手术的，呃，比如说呃开颅手术，已经有过此类手术的记载。那么到目前为止呢，还没有肾移植手术的这个记载。怎么说呢？我想风险一定是存在的，而且会牵扯到很多的问题。如果捐赠人是孤独症患者的话。如何来判定捐赠是他本人的真实意愿？那么捐赠人是否知道手术的风险存在？还有就是他的监护人是否同意？最重要的，一定要有法律和公正的相关人员和医院的伦理委员会来论证决定这个手术到底该不该做。伦理委员会，对。所以呢，葡萄，我建议你还是先去医院。详细的咨询一下所有的规定和这个法律的要求，好不好？司令官，什么事儿？我爸爸的病什么时候开始的？呃，你应该知道。怎么会这样？你们为什么不告诉我？为什么不告诉我？为什么？我哥的肾是不是匹配？我哥的肾是不是匹配？是。什么时候做的测试？他体检的时候。对不起，葡萄，我违反了规定，和作为一个医生的道德准则。可那毕竟是一个生命，毕竟是你的父亲。什么？
国，卫国，莫莉说，葡萄枝子，整件事，他走了，谁也找不着他。葡萄，葡萄，葡萄，葡萄妈妈，我求求你了，别再伤害他了，别再欺骗他了，这样真的会把他逼死的。你让我怎么办？难道你让我眼睁睁的看着你的爸爸去死吗？如果是你，你愿意看着你最爱的人去死吗？我告诉你，只要有一线希望，我就不会放弃。我再告诉你，袁卫国对他们的感情不是假的。但是你们可能失去比生命更重要的东西。你虚伪！如果这件事情发生在你们的身上，谁愿意死？在座的各位，你们谁愿意去死？谁愿意看着自己最爱的人去死？是我是骗葡萄了，因为我不愿意魏国离开我，我要他活着。我知道他在哪儿了。我知道他在哪儿了。
这里是妈妈当年走投无路，想要结束自己和哥哥生命的地方。你当着妈妈的面把话说了，我会走妈妈的路。不要胡闹。你告诉妈妈，你想要用你儿子的肾救命，所以接近我们，承认我们，精心安排算计，在我和哥哥面前演的一幕一幕的父子情深，只是为了得到儿子冤枉的一个肾。你告诉妈妈。你的命比你儿子的命值钱，比你儿子的命金贵。你活着比他活着好。你告诉妈妈，你儿子是残疾人，你活着比他活着更有意义。你儿子的命是你给的。是你把他带到这个世界上，承受这份苦难。你现在想要收回他的命，你说。爸，爸爸，爸爸。还记得你告诉过我，不管怎么样，他都是你的父亲，这是谁也改变不了的事实。我相信他对你们的感情是真的，其实你也能感受得到，他是真的想和你们在一起。我想他自己都觉得自己做错了，会伤害到你。可他就要死了，面对死亡，没有人不会害怕。还记得小的时候，你告诉我，在坏人面前不能示弱，不然他们就会更欺负你。你教我了怎么对抗恐惧，他现在正面临着最大的恐惧——死。你应该帮帮他，无论是拯救他的生命，还是拯救他的灵魂，只有你能帮他。你。是一直期待着你的爸爸回家吗，等等，不能一直等待了，他的时间不多了，帮帮他吧，帮他真正的回到你们的家。妈，你干嘛呀？妈，葡萄
，求你了，救救你爸爸，只有你可以救他。莫阿姨，能救他的不是我，是我哥哥。我不能替他做决定，我已经问过医院了，只要能通过医院的论证会，只要冤枉能够签字。还要袁卫国本人签字，他要同意用袁望的事。请你转达我的话，我会和哥哥说，只有我哥哥和我爸能做最后的决定。整个人像抽空了一样，我生怕他死。老墨鱼真爱你，你爸要是死了，老墨鱼肯定死。好了，星星真棒。胡<笑>涛，你跟小旺说了吗？怎么说呀？告诉他要给他爸捐肾，他根本明白不了。嗯，葡萄啊，妈能理解你现在的心情。我想，这要是你的妈妈，绝对不会要小旺的事。这要是我，我也不会让小鹿和大志做这样的事情。可是呢，这事儿没摊在我们身上，我们怎么说都不行。咱们活着的人很难体会一个马上要死的人的心情。说实话，谁能不怕死啊？但凡有一线希望。谁都不可能轻易放弃啊！葡萄啊，看着深爱的人死在你眼前，这种滋味，我想你能体会吗？小旺的这个肾捐也好，不捐也好，你怎么做都是对的。我们全家人都支持你。我不能替我哥做决定，他要自己签字。可能吗？他根本不知道自己要干什么。哥。知道自己要做什么，对吧
你放心，我已经联系了医院，要求他们召开论证会。律师和专家，我也都联系好了。专家和律师都是你安排的。小雅，如果是你病了，你会要莫莉的肾吗？不，你不会的。你就是再怕死，也不会允许自己的儿子受到一点伤害。我呢？小旺是我的儿子，他还有病，我能忍心吗？这怎么办呀？我真的害怕，害怕你把我扔下，让我一个人。我不要！我如果真的要死的话，我跟你一起去死！哥，每个人有两个肾。阿爸生病了，两个肾都坏了，很可能会死。爸爸是向妈妈那死吗？妈妈说他死了以后都在否定，爸爸死的不敢。哥，只有你能救爸爸。只要你把你的一个肾给爸爸。爸爸就可以不死。爸爸死了住在哪？爸爸可以不死。杨哥哥，你会死吗？杨哥哥，你死了住在哪？人有一个肾就可以健康的活下去，这个手术对一般人来讲并不危险，但是阎王就不一样，他不懂得说出自己的感受。所以要冒很大的风险。欣欣，哥哥不会死。如果哥哥救爸爸，爸爸也不会死。嗯、妈妈说，父亲有选择幸福的权利。父亲在选择幸福的同时。也把幸福留给了他。以前我不理解妈妈的话，现在我理解了。每个人的人生都面临着选择。当年，父亲无法承受那样的生活，他选择离开，而他的选择决定了妈妈的选择。妈妈含辛茹苦，在那样苦难的生活中，品味出了幸福。这是我妈妈的日记，帮我交给爸爸。我相信，妈妈会帮他做出选择。
我看见妈妈临走前脸上的微笑。以前，我以为那是解脱，现在我明白了，妈妈之所以微笑，是因为她选择了幸福，所以她满足，她无悔。他是我从小最爱的父亲，我怎么能看着他死呢？可我不想让他后悔。小汪，爸爸有选择了。妈妈，爸爸知道错了。爸爸想弥补这些错误。爸爸想选择和你在一起，想陪着你，陪着妹妹。可我不能，儿子，对不起，爸爸要走。
Go on. Go on. Go on. Go on. Go on.别担心，袁先生暂时不会有什么危险。这孩子背着他爸来的，一直不松手，一碰就急，就这么一直握着手。元旺，你愿意把自己的一个肾捐出来，救你爸爸吗？如果你愿意，就在上面写下你的名字。救爸爸！救爸爸！他签字了，别忘签字了。对，是不是我？你要经过我本人同意，对不对？我要求，非常如说。
不要取消。我哥他已经同意了，他签字了。小王，做到了一个儿子要自由，爸爸也应该做一个真正的父亲应该做的事情，是不是小燕，小燕，小燕，我不能活在自责与耻辱当中，让我做一个值得你爱的男人。哇，这是爸爸收到的最好的礼物，谢谢没电了。我今天来公司，是来完成最后一项工作的。
，你们俩能在一起，不就真的放心了？王莲，我唯一担心的是你妈妈，她一个人会不习惯的。你们多回去陪陪她，有时候啊。让他生点气，让他发点火。以前有我在，他还能唠叨个几句。我这突然一走，他会闪得慌。要不，让他在公司里干点什么，别让他闲着，不然。儿子，替我照顾好他，好吧？看你爸爸在那哭了，这么小看我流眼泪。你说对了，我就是喜欢看你哭，这才像我的孩子啊。这么多年，在我面前硬得像块石头。<笑>我可告诉你，下辈子如果我还做你爸爸，可我不好好修理修理你。眼泪定。下辈子你要不做我爸爸。<笑>这是汤大夫开的药，里面还有止痛针。我在山下安排了救护车，有什么问题打给麦克，他会在那儿等着。我不敢离开我妈妈。茉莉，你再劝劝他吧。他想去给你妈妈道个歉，他想去陪陪你妈妈，就让他完成这个心愿吧。小雅，够了，我穿不了那么多的。全身冷，别感冒了。嗯，我走了，你要好好的。要照顾好自己。还有两件衣服我忘了。小雅，我用不着
我的女儿才二十三岁啊告訴媽媽谢谢想跟妈妈说什么我还是希望他快乐儿子啊<笑> 今天在此我要更正一下
为了秉承我丈夫的遗愿，我们远东集团将把每一年盈利的百分之三十捐赠给守望基金。我们要开一所庇护工厂，给残障人士提供一个就业的机会。这条路任重道远，但是我们一定会坚持下去。因为正是这一群特殊的人群，让我们懂得了怎样去宽容他人和自己，让我们懂得了用爱心去面对这个世界，让我们懂得了去快乐的生活。原来幸福是可以选择的。为了我们以后的幸福生活，大家一起努力吧。臭小子敢迟到，看我不收拾你！你又想怎么样？大晚上穿成这样干嘛？臭美！星星白教育你了，做人要讲诚信。你猪脑袋记不住吗？我爱你。你，你就这么傻站着？啊！你想让我干嘛？哦，当然是，当然是说你也爱我了。哼、嗯，哼，我就知道，打死你也不会说。算了，我爱你。喂，我听起来有点不太乐意啊。那你对我是哪种爱？对你这种猪头还有哪种爱啊？有没有完啊？他俩什么时候能不吵？拍我脑袋！你有问题还要问？你以为葡萄还能再加一个多大只？哎哎哎，我还在这呢。对不起对不起哥。你们在这干嘛？都给我出来！莫少爷，你到底求不求婚呢？什么？我愿意嫁给你吗？少爷，您在说什么呢？哎，大舅哥，你愿不愿意嫁葡萄？怎么知道啊？猪脑袋啊你！这种话都能说错，有没有点诚心？对不起，对不起，头一回，没准备好，<咳>重来一次好吗？重来一次，对不起。哎，烂葡萄，到底嫁不嫁？哎，你这是吵架，这求婚吗？
俊哲，我把女儿交给你了，她也是我的女儿，我把儿子交给你了。哎，阎王，今天发工资请客吗？是啊，请客。没钱。哎，今天十五号刚发的工资，又没钱了。就是啊，请客，请客，请客。十五号发工资。<笑><笑>哥，取钱的时候呢，要先挡住，再按密码，要看看旁边的人有没有偷看你的钱。快点去看你的钱。来了，哎，二十八，便宜。我们这儿不讲价，给你一百，找我七十二。又去买巧克力的？嗯。谢谢拉哥。谢谢拉哥。不谢。收钱的女孩子，她在吗？在。你和她讲价了？嗯。她冲你微笑了？嗯？嗯？我的你。爸爸现在和妈妈在一起吗？嗯，他们都在天堂。天堂的路怎么走？嗯，首先呢，一定要牢牢记住，不管发生什么事情，都不能放开我。然后，闭上眼睛。嗯、现在，睁开眼睛。好了，这里就是天堂。爸爸妈妈在哪儿？他们。他们在这里。